நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது நியூஸ் ஜேவின் உரிமை குரல் தமிழர்களின் உரிமை குரல் உரிமை குரல் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் விவாதிக்க இருக்கும் தலைப்பினை சிறப்பு தொகுப்பினை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே என்று பாடிக்கொண்டிருந்த திமுக இன்று அண்ணன் என்னடா தங்கை என்னடா என்று பாட ஆரம்பித்திருக்கிறது மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆக்டோபஸ் கரங்களுக்குள் கட்டுண்டு கிடக்கிறது திமுக ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலகட்டங்களில் தனது இரு மகன்களுக்காக தமிழகத்தையே இரண்டாக கூறு போட்டு வட தமிழ்நாடு ஸ்டாலினுக்கு தென் தமிழ்நாடு அழகிரிக்கு என்று பிரித்து கொடுத்து அழகு பார்த்தார் கருணாநிதி அவர் மறைவுக்கு பிறகு பல்வேறு உள்ளடி வேலைகளை எல்லாம் செய்து தன் தங்கை கனிமொழி உள்ளிட்டோரை தன் அருகே வைத்து கொண்டு அழகிரியை கழட்டிவிட்டார் ஸ்டாலின் அதற்கு பிறகு தன் மகனுக்காக தன் தங்கை கனிமொழியையும் ஒதுக்கும் வேலையில் ஜரூராக இறங்கினார் இப்போது ஒட்டுமொத்தமாகவே ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் கனிமொழி இது திமுகவினருக்குள்ளேயே கடும் புகைச்சலை கிளப்பியிருக்கும் நேரத்தில் உதயநிதியும் கனிமொழியும் நீ பெரியாளா நா பெரியாளா என்று உள்ளுக்குள்ளேயே மாறி மாறி அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய கனிமொழிக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தி கூட சொல்லவில்லை உதயநிதி சம்பந்தமே இல்லாமல் நடிகர் விஜய் எல்லாம் கனிமொழிக்கு கால் செய்து பதினைந்து நிமிடங்கள் பேசி பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கும் நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட உதயநிதி தன் அத்தை என்ற முறையிலும் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையிலும் திமுகவின் மகளிர் அணி பொறுப்பாளர் என்ற முறையிலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்வீட்டாவது செய்திருக்கலாம் ஆனால் வாழ்த்தாமல் போனதற்கு குடும்ப சண்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை திமுகவின் உடன்பிறப்புகளே அடுக்குகிறார்கள் ஸ்டாலினிடம் ஆசி பெற வந்தபோது வழக்கமாக அவரோடு இருக்கும் துர்கா ஸ்டாலின் இம்முறை அதையும் தவிர்த்து விட்டார் தன் தந்தை கருணாநிதியின் சமாதிக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தும் போது உடன் யாருமே இல்லாமல் தன்னந்தனியாகத்தான் சென்றார் கனிமொழி ஆக உதயநிதியை தலைமைக்கு கொண்டு வருவதற்கு எங்கே இடையூறாக கனிமொழி வந்து விடுவாரோ என்று அஞ்சி இப்படி கனிமொழியை புறக்கணிக்கிறாரா ஸ்டாலின் ஒட்டுமொத்தமாகவே கனிமொழியை ஒதுக்கி தள்ளி தனி ஆளாக்கி விட்டார்களா ஸ்டாலின் குடும்பம் என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் நிகழ்ச்சி கனிமொழிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொன்ன நடிகர் விஜய் வாழ்த்தாத உதய நிதி திமுகவிற்குள்ளேயே ஒதுக்கப்படும் கனிமொழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிச்சத்திற்கு வருகிறதா கனிமொழி உதய நிதி பனிப்போர் இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை தான் இன்னைக்கு நாம் தேட இருக்கிறோம் கருத்துறையாளர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து ஆவடி குமார் வழக்கறிஞர் ஆர் எஸ் தமிழ்வேந்தன் மூத்த பத்திரிகையாளர் பாக்கி அரசியல் விமர்சகர் அக்னீஸ்வரன் இணைஞ்சிருக்காங்க விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் குமார் சார் ஏற்கனவே செஸ் ஒலிம்பியா நிகழ்ச்சிக்கு அந்த விளையாட்டுக்கு வந்து இன்விடேஷன் வைக்க பிரதமர் கிட்ட போகும் பொழுது அப்பொழுது இருந்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மையநாதன்லேருந்து கூடவே தூத்துக்குடி எம்பியாக இருக்கக்கூடிய கனிமொழி இவர்கள்லாம் போயிட்டு அந்த இன்விடேஷனை வந்து பிரதமருக்கு கிட்ட வந்து வச்சாங்க ஆனால் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி தனியாக போயிருக்கார் கீழோ கேம்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் இன்வைட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாக்கிலேயே நாங்கள் வந்து இந்த நிவாரண நிதியையும் வந்து விடுவிக்க சொல்லி கேட்டிருக்கோன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறை எதற்காக கனிமொழி உடன் அனுப்பி வைக்கப்படலை தொடர்ச்சியாக திமுகவிற்குள்ளேயே நடக்க இருக்கக்கூடிய அந்த நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்ச்சிகள்லையும் அவர் தொடர்ச்சியாக புறக்கணிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த காரணங்களால் சார் இது எல்லாமே நீங்கள் திமுகவை முழுமையாக புரிஞ்சிக்காமல் பேசுகிற பேச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் திமுக ஒரு ஜனநாயக கட்சின்ற தோற்றத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வாரிசு உரிமையில் வாரிசு உரிமை அடிப்படையில் இயங்குகின்ற ஒரு தனியார் நிறுவனம் கார்பரேட் கம்பெனின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இதில் போய் இன்றைக்கி நேற்றைக்கு கருணாநிதி கருணாநிதியினுடைய வாரிசுகளுக்குள்ளே போட்டி வந்தது அவர் அடகிரிய ஓரம் கட்டிட்டு அவர் அந்த வாரிசு உரிமையை பெற்று இன்றைக்கி தன்னுடைய ஆளுமையை நிலைநாட்டிட்டார் இன்றைக்கி இப்போது அவருக்கு அடுத்து வாரிசு யாருனா அவருடைய மகன் உதயநிதின்றது அவரை உலகத்துக்கு பகிரங்கமாகவே அறிவிச்சிட்டார் இன்றைக்கி ஆட்சியிலையும் இன்றைக்கி அமைச்சரவையில் அவர் ஒரு பத்தாவது இடத்துல இருந்தாலும் அறிவிப்பு அந்த விளம்பரத்தில் 
முதலமைச்சர் படத்துக்கு இணையாக அவருடைய படம் இன்றைக்கி எல்லா விளம்பரங்களில் இருக்குது சீனியர் அமைச்சர்கள் கூட அவர்களுடைய துறை சார்ந்த விளம்பரங்களில் கூட அதுதான் இன்றைக்கி இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய விளம்பரங்களில் உதயநிதி படம் இல்லாமல் எதுவும் வர்றதில்ல கருணாநிதி படம் இல்லாமல் கூட சில விளம்பரங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் உதயநிதி படம் இல்லாமல் வந்ததில்லை இதுதான் நிலைமை டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லியில் திமுகவினுடைய முகமாக பார்க்கப்பட்டவர் கனிமொழி இன்றைக்கு அந்த ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு திமுகவினுடைய முகமாக பார்க்கப்பட்டாங்க அதனால தான் அவங்கள டெல்லிக்கு அனுப்புனாங்க தொடர்ந்து அவங்க டெல்லி அரசியலில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு திமுகவினுடைய செல்வாக்கு அவங்க நிறுத்து எடுத்துருந்தாங்க இப்போது அந்த இடத்த வந்து காலி பண்ணணும்னு முடிவெடுத்தாங்க அதனுடைய விளைவு டெல்லிக்கு இப்போது சொல்ல அவங்கள இடம்பெறக்கூடாதுன்றதுக்காக யாரையுமே அழைக்காம உதயநிதி போகிறார் ஆக இவர் ச சரியான தலைமை ஆளுமை மற்றவர்களை விட இவர் வந்து தகுதியானவர்னு காட்டுறதுக்காக அந்த முயற்சி அவங்க டெல்லியிலையும் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ ஸ்டாலினுக்காக அழகிரிய ஓரம் கட்டது மாதிரியே தற்பொழுது உதயநிதிக்காக கனிமொழியும் ஓரம் கட்டப்படுகிறார்கள் கனிமொழி எப்போ அவங்க முன்னிலைப்படுத்தினாங்க அவங்க அடகிரிய வந்து ஓரம் கட்டுறதுக்காக கனிமொழியை பயன்படுத்துனாங்க இது வந்து கருணாநிதி குடும்பத்தினுடைய வாரிசாக எப்படி ஸ்டாலினை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டாரோ அது போல் ஸ்டாலினுடைய வாரிசாக உதயநிதி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இதில் இடையில் இவங்க பங்கு கேட்குறதுக்கோ உரிமை கொண்டாடுறதுக்கோ எந்த வாய்ப்பும் இருக்கிறதா தெரியல கனிமொழி வேணால் தனக்கு முன்னிலை கிடைக்கலேன்னு வருத்தப்படலாம் இல்லை அவருடைய ஆதரவாளர்கள் வருத்தப்படலாம் இல்லை திமுகவில் கருணாநிதிக்கு பற்றோடு இருக்கிறவங்க வருத்தப்படலாம் ஆனால் அவங்க எதுலேயுமே வந்து இதில் ஒரு அர்த்தம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி வந்து கனிமொழியினுடைய கேள்வியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி கேட்ட திமுகவில் இருக்கவங்களாம் இன்றைக்கி கேட்க சொல்ல இப்போ கனிமொழியை பார்த்து இன்றைக்கி திமுக ஒரு சில தொண்டர்கள் கனிமொழி மீது விசுவாசமாக இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் கேட்டார் மத்திய அரசாங்கத்தை பார்த்து பணம் கொடுக்கல நாங்கள்னா உங்கள் அப்பம் வீட்டு பணத்தையாக கேட்குறோன்ட்டு இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க உங்கள் அப்பா வீட்டு கட்சியாக நாங்கள் கேட்குறோம் எங்கள் கட்சியில் எனக்கு உரிமை இல்லை நீ மட்டும்தான் மகனா நானும் மகள் தானேன்னு சொல்லி அவங்க உரிமை கொண்டாடுறாங்க அதை வந்து அதை கூட அவங்க பகிரங்கமாக செய்ய முடியல முடியாது ஏன்னா திமுகவினுடைய கலாச்சாரம் அப்படி திமுகவினுடைய அதிகபட்சம் அவங்க வந்து கும்புறல் தான் வெளிப்படுத்த முடியுமே தவிர அவங்க இனி ஒன்று என்ன அழகிரியாலே ஒன்றும் செய்ய முடியல அழகிரியை விட வந்து வலி ஒரு வலிமையான தலைவராக நான் கனிய கனிமொழியை பார்க்கல ஆனால் அழகிரியே வந்து எதையும் செய்ய முடியாமல் இன்றைக்கி அடங்கி போயிட்டு இன்றைக்கி பதுங்குகிற நிலைமையில் தான் அவர் இருக்கார் அதனால் திமுக என்பது ஒரு எப்போது கருணாநிதி அதுக்கு பிறகு ஸ்டாலின் வந்ததோ அது ஒரு கண்மூடித்தனமாக ஒரு தலைமையை ஏற்றுக்கிறாங்களோ இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பாருங்கள் அரசினுடைய விளம்பரங்களில் கருணாநிதி படம் இருக்குது ஆனால் கட்சியினுடைய விளம்பரங்கள் கட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளில் பாருங்கள் வெறும் ஸ்டாலின் அழகிரி ஸ்டாலின் உதயநிதி ரெண்டு பேர் படம் தான் இருக்குது கருணாநிதி படம் கூட இல்லை அதனால் அவங்க வந்து கரெக்டாக அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து இன்ப நிதிக்காக அவங்க தலம் அமைப்பாங்க இன்றைக்கி அவங்க வந்து உதயநிதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிறது உதயநிதி நீ வந்து ஒரு துணை முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டு அந்த இடத்த கொடுத்துருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அவருக்கு முன்னால் ஒரு பத்து அமைச்சர்களை வச்சுக்கிட்டு அதுவும் சீனியர் அமைச்சர்களை வச்சுக்கிட்டு இதை செய்ய சொல்ல அப்புறம் கனிமொழியை வந்து அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு கூப்பிட்றது கனிமொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுனால டெல்லி போக சொல்லி அவரை கூப்பிடாமல் போகிறாங்க ஆக கனிமொழியை அந்த குடும்பத்தினுடைய அல்லது கருணாநிதியுடைய வாரிசுன்றத மற்றவங்க சொல்கிறதையே இன்னைக்கு விரும்பாத நிலைமையில் தான் இன்றைக்கி ஸ்டாலினும் அவருடைய குடும்பமும் இருக்குது அடுத்த முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு உதயநிதி ரெடி ஆகிட்டார் இவரை தான் நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோன்றதுக்காக தான் உதயநிதியோ பிரதமர் கிட்ட அனுப்பி வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்க அடுத்து முதலமைச்சராக அடுத்த கட்சி தலைவராக அது வந்து விவாதத்துக்குரியது முதலமைச்சர் பதவி இவங்க நினைச்சாலாம் வந்துட போகிறது இல்லை அது மக்கள் நினைக்கணும் ஆனால் அடுத்த தலைவராக்க முடியும் அது வந்து அவங்க கட்சியில் வந்து ஒரு குடும்ப கம்பெனியில் வந்து யார் தலைமை பதவி கொண்டு வரணுன்றது அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்களா சரியாகும் இப்போ என் என்னுடைய நிலை என்னென்னா நீங்கள் வந்து கனிமொழியை பற்றி பேசுவதால் சொல்கிறேன் என் திமுக என்பது கருணாநிதி குடும்பத்திடம் இருந்து ஸ்டாலின் குடும்பம் கைப்பற்றி விட்டது அதுதான் இன்றைக்கி திமுக அவருடைய நிலை ஸ்டாலின் குடும்பத்தில் போய் கருணா கனிமொழிக்கு இடம் கேட்க முடியாது அதுதான் நிலைமை
ராஜராஜ சோழனுக்கு முன்னால் இன்னன்ற நிலைமை வேறு ஆனால் ராஜராஜ சோழன் அந்த இடத்த கைப்பற்றியதுக்கு பிறகு அதுக்கு அடுத்து அவருடைய மகன் தான் வர முடியும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் திமுக வந்து ஒரு கரவி கம்பெனி அதனால் இந்த வாரிசு அரசியலுக்கு எப்போ வந்துட்டாங்களோ அந்த வாரிசு அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு குடும்பம்னு வர சொல்ல கருணாநிதி குடும்பம் வேறு ஸ்டாலின் குடும்பம் வேறு அது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கடிமொழிக்கு இடம் இல்லைன்றத வருத்தப்பட மாட்டீங்க ஆக இது திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி உடைச்சவங்களுக்கோ உரிமை உள்ளவங்களுக்கோ எந்த வாய்ப்பும் தருவதில்லை இன்றைக்கி அந்த தலைமையை யார் அபகரித்து வைக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தினுடைய ஆதிக்கம் அது கருணாநிதி குடும்பத்தினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருந்தது இப்போது ஸ்டாலின் குடும்பத்துக்கு வந்துருச்சு அடுத்து அது உதயநிதி குடும்பத்துக்கு போக போகுது இது தான் திமுகவினுடைய நிலை இது இதில் போய் இன்னைக்கு அழகிரி உரிமை கொண்டாடுறதோ கனிமொழி எதிர்பார்க்கறதோ அவங்களுடைய அறியாமை நன்றி நன்றி சார் அக்னீஸ்வரன் சார் கனிமொழியினுடைய பிறந்த நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் விஜய் கூட தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுட்டு இருந்தார் அது ஒரு அரசியல் நாகரிகமாக கூட நம்ம ஏன்னா வந்து ஒரு நடிகர் வந்து அரசியல் உள்ள நுழை எடுக்கிற ஒரு நடிகரானவர் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு தலைவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த அரசியல் நாகரிகத்தை கருதி கூட எதுக்காக உதயநிதி கனிமொழிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கல ஏன்னா ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி உதயநிதியினுடைய பிறந்த நாளுக்கு கனிமொழி வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னைக்கு நட ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு அந்த அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய பிறந்த நாளுக்கு உதயநிதி வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நேற்று தன்னுடைய உறவினரான கனிமொழியினுடைய பிறந்த நாளுக்கு எதுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கல அதாவது சார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் தமிழ்நா அரசியல் கட்சிகள் ஏறத்தால் ஒரு ஐம்பத்தி மூணு அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது அதில் ஆளுகிற கட்சியாக திமுகவும் எதிர்கட்சியாக அதிமுகவும் இருக்குது இப்போ இதில் இந்த இத்தனை கட்சிகளிலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் அல்லது வந்து அவர்களுக்கு தலைவர் நீங்கள் தளபதி ஸ்டாலின் என்று சொல்லக்கூடிய திமுகவினுடைய தலைவர் கூட தன்னுடைய சட்டையில் அந்த திமுக கொடியை போட்டு பதித்த சட்டையை போடுவதில்லை ஆனால் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்கு போனாலும் சரி மாண்புமிக இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமரை பார்க்க போனாலும் சரி ஒரு விளையாட்டு அரங்குக்கு போனாலும் சரி அல்லது தலைமை செயலகத்துக்கு போனாலும் சட்டமன்றத்துக்கு போனாலும் எப்போதும் தன்னுடைய சட்டையில் அந்த திமுக கருப்பு சகப்பு கொடி குத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அது கட்சியின் மீது கொன்ற ஒரு பற்றா அதை பார்க்க முடியாதா ஆ அப்படி கூட சொல்லலாம் பட்டுக்கோட்டை அழகிரிய அவருடைய பேச்சை கேட்டு தான் நான் நடு உச்சியை எடுத்தேன் என்று கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அவருடைய பையன் திலீபன் அவரை ச தலைமைச் செயலகத்தில் பார்க்க போன போது பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னார் ஒரு ஆப்ளிகேஷனுக்காக ஆக இதெல்லாம் கடந்த கால வரலாறு நம்ம கருப்பு செகுப்பு பட்டுக்கோட்டை அழகிரி பேச்சை கேட்டுத்தான் தீ பறக்கும் பேச்சு அந்த பேச்சை கேட்டுத்தான் நான் வந்து கருப்பு சகப்பு கொடியை தன்னுடைய கையில் பதித்தேன் என்றெல்லாம் மனதில் பதித்தேன் இதயத்தில் பதித்தேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனால் இங்கு அவர்களுடைய உணர்வு அது யாரும் ஒன்றும் கேட்க முடியாது அது உணர்வா நடிப்பா இயக்கத்தின் கை மீது கொன்ற பற்றா அது வேற ஆனால் நீங்கள் வெளியில் காட்டுகிற அந்த கருப்பு சகப்பு கொடி போர்த்தி அந்த சட்டையை பதித்து வைத்த நீங்கள் உங்களுடைய அத்தைக்கு ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்ல தெரியவில்லையே இது என்ன அரசியல் பண்பாடு இந்த ஒருவேளை உதயநிதி எங்கு சென்றாலும் தன்னு தன்னுடைய சட்டையில வந்து கொடிய வந்து குத்திக்கிட்டு போறாருன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து இயக்கத்தின் மீது கொன்ற பற்றெல்லாம் தாண்டி கூடிய விரைவில் இந்த இயக்கமே என்னுடைய சட்டை பைக்குள்ள தான் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வெளிப்பாடா பார்க்கலாம் ஏற்கனவே வந்துடுச்சே சாமி இனி என்ன நீங்க என்ன வரப்போகுதுன்றீங்க திரு கே என் நேரு அவர்கள் நகராட்சித்துறை அமைச்சர் இன்ப நீங்க இன்ப இன்ப நீதி வந்தாலும் நாங்கள் அரசியலில் அங்கீகாரம் கொடுப்போம் இடம் ஒதுக்குவோம் அவரையும் முதலமைச்சராக பார்த்து விட்டு தான் போவோம் அப்படின்னா இன்ப நீதி முதலமைச்சராக வந்தாலும் நாங்களும் அதில் அமைச்சராக எங்களையும் சேர்த்துக்க சாமி அப்படின்னு ஒரு துண்டு போட்டு வைக்கிறாங்க பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அவரே சொல்றாரு அவைக்கு முன்னவர் 
அணியாகராஜன் அவர்கள் விவாதத்திற்கு வருகிறீர்களா என்று கேட்ட இயக்கம் அதிமுக ஆனா இன்னைக்கு நீங்க முத்தமிழ் மாதிரி மூன்று தலைவர்கள் தான் இன்னைக்கு அரசியல்ல திமுகவுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ஒன்னு திரு ஸ்டாலின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இன்னொருத்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு மு க அழகிரி அவர்கள் அவர் வந்து அப்படியே ஒதுக்கிட்டாங்க இன்னொன்று அரசியலில் நிலைத்திருப்பது இன்னைக்கு அக்கா கனிமொழி அவர்கள் அவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் இது நாளைக்கு ஒன்று நாளை கழிச்சு ஒன்று பேசுகிறவே நான் கிடையாது கட்சி என்று ஒரு நிரந்தர தலைவர் நிரந்தர கட்சி என்று ஒன்று வந்தால் அவங்க சகோதரி கனிமொழி அவர்கள் தான் அந்த கருணாநிதி அவர்களினுடைய அந்த எழுத்தும் பேச்சும் அந்த அந்த நடவடிக்கைகள் அவர்களிடம் அதிகம் இருப்பதாக திமுக கட்சிக்காரங்களே பேசிக்கிறேன் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பாஸ்ட் கொண்டு பார்த்தோம்னா இதே உதயநிதி அவர்கள் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு முன்னாடி கனிமொழி அவர்களை வந்து என்னுடைய அத்தை கருணாநிதியினுடைய வாரிசு கனிமொழி கருணாநிதி எல்லாம் பேரவை கூட்டத்தில் புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கார் இப்படி ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் பொழுது எந்த இடத்துல இந்த பிளவு ஏற்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் இப்போ கூட மிக்ஸாம் புயல் த சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் வாட்டி எடுத்த போது பதினேழு பதினெட்டில் தூத்துக்குடி அந்த திருநெல்வேலி தென்காசி எல்லாம் பிரச்சனை வந்தபோது கூட களத்தில் களப்பணி ஆற்றியவர் மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் இவர் போய் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் போய் எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு இருக்காங்க காலையில் பதினோரு மணியோ ஏதோ ஒரு நேரம் கொடுத்துருக்காங்க அதை இது பண்ணிவிட்டு திரும்ப மாற்றி இரவு தான் சந்திப்பேன் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் இங்கே சிங்கப்பூர்லேருந்து போய் நேரடியாக அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு உதயநிதி ஆனால் இப்போது இப்ப இந்த விளையாட்டுக்கு ஏற்கனவே ஹைதராபாத்தில் நடத்துனாங்க அதில் ஒன்று வந்து இதாக ஜோபிக்கல அது வந்து மக்கள் அதெல்லாம் இது பண்ணல ஆனா இங்க இவங்க வந்து இந்த கேலோ அந்த இது போட்டு இது பண்ணி நாங்கள் விளையாட்டு இது பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க விளையாட்டுக்காக போறீங்களா தமிழ்நாட்டுடைய நிதி கேட்க போனீங்களா இதற்காக இதுவரைக்கும் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாங்க நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம் கொடுத்து விட்டோம் எதை கொடுத்து விட்டீர்கள் தொள்ளாயிரம் கோடி எல்லா மாநிலத்துக்கும் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை மறைமுகமா இன்னொரு ஒரு கேள்வி எழுந்துகிட்டு இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுடைய அப்பா வீட்டு சொத்தா அப்ப விட்ட பணமான்னு கேட்டது பெரிய விமர்சனத்துக்குள் ஆனதால அதுக்கு மறைமுகமா மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக தான் உதயநீர் வந்து பிரதமரை சந்திச்சார் என்ற விஷயங்களும் பரவிட்டு இருக்கு இதுல எந்த அளவு உண்மை தோமர் அது நூறு சதவீதம் உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அரசியல்ல வந்து எதிர்கட்சியா இருக்கிற போது கோ பேக் மோடி கருப்பு பலூன் மோடி அவ வெளியேற்றி விட்டாங்க அவர் வான் வழியே தான் போனார் இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆனா இன்னைக்கு அது அப்படியே எல்லாம் வந்து சமாதான புறாதான் வெள்ள பறவைதான் எல்லாம் பறக்க விடுவாங்க அவர்களை பொறுத்தளவில் அந்த எம்என்சி கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடிய திமுகவை பாதுகாப்பது எப்படி தலைவனிய போலி அப்படித்தான் தொண்டன் இருப்பாங்க திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து சொன்னார் இல்லையா இது யார் விட்டு பணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நீலகிரிக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஓட்டுநர் ஒரு அம்மா கேட்கிறாங்க ஏங்க ஏங்க கை காட்டுற நிப்பாட்டாம போறீங்க நாங்க அங்கதாங்க மேல தாங்க போனோம் உதகமண்டலத்துக்கு போகணும் சொல்லும் போது அதை அவரும் இதே வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஏமா நீ என்ன நீ கண்டத்துல நிறுத்தினா நாங்க நிப்பாட்டுவோமா இது என்ன உங்களுடைய அப்படின்னு சொல்லி திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே அவரும் சொல்லுகிறார் அப்போ உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா நீங்க தவறான ஒரு முன்னுதாரம் சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாரும் கைப்பற்றிக்கிறாங்க பிடிச்சுக்கிறாங்க மனசுல எழுதி வச்சுக்கிறாங்க ஆக நீங்க நீங்க வாழ்த்து சொல்றதா இருந்தாலும் சரி நீங்க உங்களுடைய குடும்ப குடும்பம் அதனால் நாங்கள் வாழ்த்து நாளைக்கு சொல்லுவாங்க இந்த நியூஸ்ல விவாதம் வச்சுட்டீங்களா அடுத்து கேட்பாங்க பத்திரிகையாளர் அப்ப சொல்லுவாங்க எங்க எங்க குடும்பம் நாங்க வாழ்த்து சொன்னாலும் சொல்லாட்டியாலும் நாங்க இதயத்திலே இடம் இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனா இதயத்துல இடம் இருக்குன்னு சொல்றவங்களுக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வாய்ப்பு தரமாட்டாங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் தருவாங்க ஆகையினால தயாநிதி மாறன் மத்திய அமைச்சரா இருந்தாரு அவருக்கு பல மொழிகள் தெரியும் திறமையான ஒரு அனுபவம் கொண்டவரும் கூட ஆக திமுகவை பொறுத்தளவில் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்காத ஒரு கட்சி அதாவது அண்ணாவிற்கு பிறகு வந்த கருணாநிதி அவர்கள் யாரெல்லாம் திறமையா எஸ்டிஎஸ் ஓரங்கட்டப்பட்டார் அதே மாதிரி எல்லா பேருமே இன்னைக்கு திறமைக்கு திமுகவில் மரியாதை இல்லை அங்கு வந்து ஒரு அரசாட்சி மாதிரி நான் என் பையனை கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்களும் உங்க பையனை கொண்டு வந்துருங்க 
மற்றவங்களை யார் எப்படி போனாலும் பரவாயில்லை என்று ஒரு ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைக்கிற கட்சியாக இன்னைக்கு திமுக நன்றி நன்றி சார் திறமையில் திமுகவிற்கு இடமில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தமிழ்வந்தன் சார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நாகரிகம்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நடிகர் விஜய் இன்னும் அரசியல் உள்ள வரலை ஆனால் அரசியல் ஆசை இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் கமலஹாசன மாதிரி வந்து நடிகர் விஜய் வந்து திமுகவிலேருந்து ஐக்கியமாக போகிறாரு அப்படின்லாம் கிடையாது அவர் அரசியலில் வர ஒரு ஆசை இருக்கிறதுனால ஒரு அரசியல் நாகரிகத்தின் பெயரில் கனிமொழி அவர்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறாரு அந்த ஒரு அரசியல் நாகரிகம் நாகரிகம் கூட உதயநிதிக்கு இல்லையோன்ற கேள்வி வந்து தான் இங்கே எழுது ஏன்னா வந்து தன்னுடைய உறவினர் கனிமொழி கருணாநிதி தன்னுடைய அத்தை இப்படிலாம் வந்து பேரவை கூட்டத்தில் வந்து புகழ்ந்து தள்ளிட்டு எதுக்காக ஒரு சின்ன ட்வீட் கூட போடலை இல்லை இது நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு நகைச்சுவையாக அபத்தமாகவும் இருக்குது இப்போ அவங்க வாழ்த்து சொல்லலைன்னு எங்கேயாவது அக்கா கனிமொழி எங்கேயாவது உங்கள்கிட்ட வெளியில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்லேயோ நீங்கள் ட்விட்டர் இதை இப்போ என்ன எங்கே போச்சுன்னா ட்விட்டர் அப்படியே ஒரு ரொம்ப எவிடன்ஸ் மாதிரி ஆகி போச்சு ட்விட் பண்ணியிருக்கலாமே அவர் ட்விட்டர் கொண்டு போய் கோட்டில் காமிக்க போகிறோமா நான் ட்விட் பண்ணியிருக்காங்க ஆதாரம் அப்போ எதுக்கு எல்லா தலைவர்களும் ட்வீட் பண்ணுறாங்க இல்லை அது பண்ணுறாங்க அது இப்போ அதான் சொல்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரமாக ஆகிப்போச்சு சரி அப்போ கனிமொழி அவர்கள் எங்கேயாவது வந்து பதிவிட்டுருக்காருங்களா இல்லை இது மாதிரி எங்கள் அண்ணன் பையன் சொல்லலை ரொம்ப சக்கரமாக இருக்குது எப்படி அவங்க வெளியே போயிட்டு எல்லா சேனலையும் சொல்லலை ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்து என்னுடைய அண்ணன் பையனுக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ இவர் விளையாட்டுத்துறை மந்திரி கிலோ கேம்ஸில் வந்து அதுக்கான நடைமுறை வேலைகளில் அவர் ஸ்பீடாக செயல்பட்டுட்ருக்காரு சேலத்தில் நடந்த இளைஞரணி மாநாட்டுக்கு கீழோ கேம்ஸில் ரொம்ப வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கவருக்கு இன்னைக்கு மியூசிக் டைரக்டர் ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சு ட்வீட் போட தெரியுது இல்லையா எதற்கு வந்து தன்னுடைய உறவினருக்கு அது மாதிரி ஒரு ட்வீட்டை போட்ட நல்ல 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 இடத்துக்கு நீங்களே வந்திருக்கீங்க இப்போ விஜய் அவர்கள் அக்கா கனிமொழிக்கு வாழ்த்து சொன்னார் ரொம்ப நன்றி அவர் அவர் ஒரு அவங்க ஒரு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு சந்தோஷம் அதில் போய் யார் யாரை வாழ்த்துறதுல வந்து இங்கே ஒன்றும் மறுக்க போகிறது இல்லை ஒருத்தர் திட்டினா தாங்க நம்ம சங்கட பண்ணணும் வாழ்த்துறதுல என்ன இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் விஜய் அவர்கள் இந்த கலைஞரது குடும்பத்தில் உள்ளவர் கிடையாது அவர் வெளியில் உள்ளவர் அதனால ஒரு வாழ்த்து கம்பல்சரி அவர் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதை இது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காருன்னா அது எனக்கு தெரியாது சொல்லியிருக்காரு அன்புமணி ராமதாஸ்க்கு சொல்லியிருக்காரு திருமாவளவனுக்கு அரசி அவர் வந்து அரசியல் ஆசை வந்த பிறகு பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு அரசியல் ஆசை எல்லாருக்கும் வரணும் எல்லாரும் வரணும் அது நம்ம மறுக்கலையே யாரு ரொம்ப வரணும் அரசியல் ஆசை வர்றது இங்க பிரச்சனை இல்லை சார் அரசியல் ஆசை வந்த ஒரு நபர் அரசியல் வரும்போது அவங்க வாழ்த்துறாங்க உறவு முறையிலே பேசுவோம் அவர்களுக்குள்ள பிளவு இருக்கு உண்மையா இல்லையா கனிமொழிக்கும் உதயநிதிக்கும் பிளவுகள் கிடையாது சமீபத்துல கூட கனிமொழி அதில் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அருமையாக செயல்படுறாரு உதயநிதி அவர்கள் உதயநிதி அவர்களுடைய அந்த செயல்பாட்டுக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு கனிமொழி அளித்த பதில் வந்து நான் யாருக்கும் மதிப்பெண் வழங்க மாட்டேன் ஆனா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு மனப்பூர்வமா இருக்கு மன ரொம்ப மனசு பூர்வமா இவர் வந்து செயல்படுறாரு அப்ப கூட தன்னுடைய ஒரு கருத்தை வந்து உதயநிதி மேல அவங்க சொல்லல அதாவது ஸ்டாலினுக்கு பிடிச்சிருக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவருடைய செயல்பாடுகள் நான் மதிப்பெண் கொடுக்க மாட்டேன்னா நீங்க வந்து கவிஞர் கனிமொழி அவர்களுடைய எல்லா இன்டர்வியூ பாருங்க மேடை பேச்சுக்களை பாருங்க ஒரு பெரிய தற்பெருமையோ தம்பட்டமோ அடிச்சுக்க மாட்டாங்க மற்ற கட்சியினர் மாதிரி எது ஃபேச்சுவலோ அதை சொல்லுவாங்க நல்ல மொழி நடை பேசுவாங்க கவிதை நிறைய பேசுவாங்க இலக்கியத்தை பத்தி பேச தெரியும் அப்போ வந்து 
ஏங்க ஒட்டுமொத்த திமுகவே தளபதி ஸ்டாலின் தான் அப்ப அவருக்கு அவர் சொல்லிட்டா நூறு மதிப்பெண் இந்த பள்ளிவடத்துக்கு தலைமை ஆசிரியருக்கு விருது கொடுத்தாங்க பள்ளிவடத்தில் உள்ள கடைநிலை ஆசிரியருக்கும் அந்த விருது போய் சேர்ந்தா ஒட்டுமொத்த திமுகவும் தளபதி ஸ்டாலின் அடுத்து வந்து ஒட்டுமொத்த திமுக உதயநிதிக்கு தான் போனதுக்காக தான் அவர் ஒத்திவைக்கப்படுகிறார் ஒரு கோரங்கட்டப்படுகிறார் ஒரு சொல்றேன் ஒரு விஷயத்த நீங்க ஆனா அதை ஏத்துக்கணும் சரி நீங்க இதுல வந்து கனிமொழி ஒதுக்கப்பட்டார் ஓரங்கட்டப்பட்டார் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் கண்ணு வச்சு காது வச்சு இனப்ப பெருமாளாக்கி நீங்க கும்புறியாது ரைட்டு அடுத்த தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் இதுல உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் எனக்கு அதை சொல்லுங்க எங்களுக்கு எந்த வருத்தம் தலைவர் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் திறமையின் அடிப்படையில வாரு செடி அருமையான திறமை அடிப்படையில எம்எல்ஏ இருக்கிறாரு மந்திரியா இருக்கிறாரு நீங்க மந்திரி கூட நாங்களா கொடுத்தோம்னு சொல்லி அதை வேற தூத்துவீங்க திருப்பி விடுறீங்க கேட்ட கேள்வி திறமையின் அடிப்படையில் அவருக்கு அடுத்த பொறுப்பு வழங்கப்படுகிறதா வாரிசு அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறதா ரெண்டுமே வச்சுக்கங்களேன் ஒண்ணு கெட்டு போல அப்ப மூத்தான் அதே பேரவை கூட்டத்தில் உதயநிதியே சொன்னாரு அண்ணன் கே என் நேரு இருக்காரு மாமா துரைமுருகன் இருக்காரு மாமா டி ஆர் பால் இருக்காரு இத்தனை மூத்த அமைச்சர்கள் இருக்காரு இத்தனை பேர் இருக்கும் பொழுது திறமையின் அடிப்படையில் உதயநிதிக்கு அடுத்த கட்சி பொறுப்பு வழங்கப்படும் சொல்றது எப்படி கேட்டேங்க முதல்வர் வந்து ஒரு சமீபத்தில் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு டிபேட் ஒன்று சொன்னாங்க கொஞ்சம் இளைஞர்களுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு இன்புட்டுக்கு வழி கொடுங்க எல்லாம் நம்மளே உட்காந்துட்டு தான் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நம்மளே இது பண்றது அடுத்த ஜெனரேஷன் உள்ள வரணும் அதே வந்து அப்கிரேட் அரசியல் வரும்போது சரி அப்கிரேட் அரசு இடம் கொடுக்க திமுக இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உதயநிதி ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாட்டில் இளைஞர் இருக்காரா முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இளைஞர்களுக்கு நீங்க வாய்ப்பை வந்து துணை முதலமைச்சர்ல மட்டும் கிடையாது கட்சியில நீங்க வந்து ஒரு சேர்மேன் போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் கவுன்சிலர் போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் பல போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் இல்லையா எத்தனை இளைஞர்களை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க இது வரைக்கும் நான் அதான் சொல்றேங்க எல்லாரும் இளைஞர்கள் இந்த முறை தேர்தலில் வந்து கவுன்சிலர் என்னதுல பெருவாரி என்பது இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் பார்க்க நீங்க என்ன சொல்றேன் உதயநிதிக்கும் கனிமொழிக்கும் எந்த கனிமொழிவர்களும் <laughs> உதயநிதி <laughs> 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 உதயநிதிக்கு <laughs> 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 சேலத்தில் நடந்த மாநாட்டில் இவர்களை அழைத்து கொடியத்த சொல்றாங்க யார் உதயநிதி இளைஞரணி மாநாட்டில் இது தாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் சரிங்க சார் பிளவு கிடையாது இது வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க சரி அந்த அடிப்படையில கடந்த முறை செஸ் ஒலிம்பியாட் இன்விடேஷன் வைக்கிறதுக்கு அப்போ இருந்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் உடன் எம்பி கனிமொழியும் போனாங்க இல்லையா எதற்கு இந்த முறை ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டும் தனியா போனார் கீழோ கேம்ஸ்க்கு இன்விடேஷன் வைக்கிறதுக்காக அதாவது இப்போது விளையாட்டுத்துறை மந்திரியாக இருப்பது மரியாதைக்குரிய உதயநிதி அவர்கள் கடந்த முறை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கூட கனிமொழி போனாங்க இல்லையா அப்ப மெய்யநாதன் ஐயாதன் என்ன <laughs> கட்சியில முக்கிய பொறுப்பு யாரும் இல்லைன்றதுக்காக மையநாதனும் கனிமொழியும் கடந்த முறை போனாங்க இந்த முறை உதயநிதி போனாருன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்ப கட்சியில முக்கிய பொறுப்பு உதயநிதிக்கு மட்டும் தானா கனிமொழிக்கு கிடையாது அதுதான் டிபேட் ஆயிருக்கு இந்த வருத்தம் வர வேண்டியது யாருக்கு என்றால் கனிமொழி அக்காவுக்கு வர வேண்டியது அவர்கள் எந்த இடத்துலயும் வருத்தப்படல நான் உன்னை கேக்குறேன் 
நீங்க மதுரையில மாநாடு போட்டீங்க புளியாதுரை திமுக திட்டி தீத்தீங்க புளியாதுரை கொட்டி தீத்தீங்க நாங்க ஒரு மாநாடு போடுற பிரியாணி போடுறோம்னா திமுக பிரியாணி போடுகிறது எங்க வீட்டு சாலாம் வாசத்து நீங்க ஏங்க கேக்குறீங்க அதாவது இது கடைசியில லாஜிக்கா சொல்லுங்க கட்சிக்குள்ள ஏற்படுற பிளவு நீங்க நீங்க கேக்குறது நல்லா பதில் சொல்லுகிறேன் நீங்க என்ன வரீங்க எங்க வரீங்கன்னு தெரியுது உங்க நான் எங்க குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனை நடந்தா உங்களுக்கு என்ன சார் அப்படினு கேக்குறீங்க நாங்க கடைசியில குடும்ப பிரச்சனை ரோட்டுக்கு வரும் பொழுது அது பப்ளிக் டிஸ்பிளே டிஸ்டர்பன்ஸ் நீங்க ரோட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஆட்சியாளர்களா இருக்கிற நீங்க உங்களுக்குள்ளே பனி போற ஏற்படுத்திக்கிட்டு உங்களுக்குள்ளே பதவி வெறியில வந்து இப்படி சண்டை ஆகிட்டு இருந்துச்சுனா இதனால கடைசியில இன்டைரக்ட் உழைத்தவர்கள்ட்டிவங்கட்டும் அவங்க நாங்க பதில் சொல்றோம் அப்படி யாரும் கிடையாது எங்க கட்சியோட மூத்த அமைச்சர்களே வாய் திறந்து கேட்கல மூத்த அமைச்சர் ஆனா மனக்குமார் சொல்ற இவ்வளவு இருக்கு நீங்க ஏத்து நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களே ஏத்துக்கலே பட் என்னோட வியூ நாங்கள் இந்த போன்ற தலைமைகளை ஏத்துக்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஏன்னா புதிய தலைவர் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இந்த தலைமையில தலைவர் பிரச்சனை கிடையாது புதிய தலைவர்கள்ட்ட கொடுத்து அது பல்வேறு குழப்பங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்கள் அண்ணாதிமுக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு முறையான லீடு காமிக்காதுங்கள் முதலமைச்சர் இருந்த பிறகும் ஒரு ஆட்சியை வந்து நல்ல வடியில் அவங்க நடத்தினாங்க நீங்க சாமர்த்தியம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு டெமோக்கிரசி டேலண்ட் வச்சு நீங்க ஏதாவது பியூர் ஜனநாயகம் பியூர் ஜனநாயகம் பியூர் ஜனநாயகம் சொல்றேனே அடுத்த டெமோக்கிரசினா சார் பியூர் ஜனநாயகம் டெமோக்கிரசிலாம் திறமையின் அடிப்படையில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் கரெக்ட் டெமோக்கிரசி இஸ் எ லீடர்ஷிப் அதாவது அதாவது மக்கள் ஏத்துக்கிட்ட டெமோக்கிரசி அதாவது வாரிசு அடிப்படையில் செலக்ட் பண்ற ஒருத்தர் எப்படி டெமோக்ராட்டிக் லீடர் நீங்க சொல்றீங்க அத பேர் வெகுஜன மக்கள் ஏத்துக்கறாங்கல உங்களுடைய தலைமையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் இதுதான் எங்களுக்கு தலைமை நீங்க சொல்லிட்டீங்க மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்களா நடைபெறக்கூடியும் <laughs> கனிமொழிக்கும் உதயநிதிக்கும் எந்த பிளவுமே கிடையாது நீங்க தான் அதை வந்து உருவாக்குறீங்க அவங்க சகஜமா தான் இருக்காங்க சார் சொல்றாரு உங்களுடைய கருத்து பிளவு இல்லைன்னு நண்பர்கள் சொல்லலாம் ஆனா பிளவு இருக்கிறது இது இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்ல நீங்க ஒரு பர்த்டே கிரீட்டிங் சொல்லாதனால நீங்கள் நாம் இன்றைக்கி விவாதிக்கிறோம் நீண்ட காலமாகவே அந்த குடும்பத்தில் அதாவது கலைஞர் கருணாநிதி குடும்பத்தில் பல பேர் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டாலும் ஒவ்வொருவராக கழற்றி விடப்படுகிறார் நம்ம அது இது வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் புதுசு கிடையாது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இது இதை நான் இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்க்குறேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு மாதிரி பார்க்குறேங்க நான் என்ன பார்க்குறேன்னா பெண்களுக்கு அரசியல் முக்கியத்துவம் திமுக மட்டுமல்ல எந்த கட்சியும் தருவதில்லை 
தேசிய அளவில் தேசிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி இந்திரா காந்திக்கு தந்தது திரிணாமுல் காங்கிரஸை உருவாக்கியதனால் மம்தா க மம்தா பானர்ஜிக்கும் மாயாவதி பாருங்கள் இன்றைக்கி அவங்க இல்லை சைட் லைன் கம்ப்ளீட்டாக ஷீஸ் அவுட் ஆஃப் பாலிட்டிக்ஸு இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் நிறைய தரவுகள் சொல்கிறேன் கடகடனு சொல்லிடுறேனே இப்போ சமீபத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவருடைய தங்கச்சி அந்த மாதிரி தனி கட்சி நடத்துனாங்க அவங்களே ஒதுக்கப்பட்டார்கள் காங்கிரஸ்க்கு போய் ஐக்கியமாகிட்டாங்க இது மாதிரி மாதவராஜ் இந்தியாவோட தங்கை வசுந்தரா இன்றைக்கி என்ன ஆனாங்க பிஜேபியில் அவங்க சைட் லைன்டு இது மாதிரி நிறைய தரவுகள் இருக்குது நான் அந்த அந்த விவகாரத்துக்கு அப்புறம் போகிறேன் அரசியல் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் அரசியல் கட்சிகளில் பெண்களுக்கு எந்த கட்சியுமே முக்கியத்துவம் தருவதில்லை என்னுடைய சிற்றறிவிக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு கட்சி தான் பெண்மையை முன்னிலைப்படுத்துது அது அனைத்து இந்தியா அதிமுக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தே எப்படியோ ஒரு மறைமுகமாக ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய வாரிசு என்பது நிரூபித்து அவர் காமிச்சிட்டார் அதனால தான் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு அம்மையார் ஜெயலலிதா அந்த கட்சிக்கு தலைமையிட்டு வெற்றிகரமான முதலமைச்சராக க இயக்கத்தை நடத்தினார் நீண்ட பல ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே அப்படிதாங்க வேறு எந்த கட்சியிலுமே பெண்கள் தலை எடுப்பதில்லை அதுதான் நான் சொல்ல திமுக வந்து நீங்கள் கனிமொழிக்கு பர்த்டே கிரீட்னு சொல்லாத ஒரு இஷ்யூ நினைக்கிறீங்க சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் எங்கே தமிழரசின் மந்திரியாக இருந்த கலைஞர் ஆட்சியில் எங்கே பூங்கோதை அருணாச்ச மாலடி அருணா எங்கே சத்யவாணி இன்றைக்கி இல்லை சத்யவாணி முத்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கே சுப்புலட்சு ஜெகதீசன் இந்த மாதிரி எத்தனை தலைவர்கள் காணாமல் போயிட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே திறமையானவர்கள் தகுதியானவர்கள் உழைப்பாளிகள் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா தயாநிதி மாறன் ஓரம் கட்டிட்டாங்க அது ஒரு அரசியல் ஏன்னா அது எப்போவுமே இருக்கத்தான் செய்யும் இது நண்பர் ஆவடி குமார் சொன்னார் ஃபியூடல் ஸ்ட்ரக்சர் மன்னராட்சி முறையில் அப்படி இருக்கும்னு எப்போயுமே யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் தான் வருவாங்க எப்போவுமே நேரு இந்திரா காந்தியினுடைய ரெண்டு புதல்வோட்டில் சஞ்சய் காந்தி மன்னிக்கணும் இந்திரா காந்தியினுடைய ரெண்டு மகன்களில் ஒரு மகன் சஞ்சய் காந்தி மறைவுக்கு பிறகு ராஜீவ் காந்தியும் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டார் ராஜீவ் காந்தி அவருடைய குடும்பம் சோனியா அப்படி தான் போச்சு மேனக்கா இல்லை முக்கியத்துவம் தரலை அதனால் அந்த அம்மா பிஜேபிக்கு வந்தான் இதெல்லாம் எல்லாம் தெரியும் நான் என்னோடய பார்வை என்னென்னா கனிமொழிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லவில்லைன்னு நீங்கள் குற்றம் சாட்டுறீங்களே அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லைன்னு தரேன் நான் அதை ஒரு இஷ்யூவாக நினைக்கல கனிமொழி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தாரா இல்லையா ஆமாம் இது வந்து ஒரு காரணம் பல்வேறு காரணங்களில் ஆனால் இதை இக்னோர் பண்ண முடியாது நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் இது மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லலை இது இது மட்டுமேனு சொல்லலை அதே சமயம் இது போல் பலதும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆகையினால் கனிமொழி இயக்கத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல ஒதுக்குகிறார்கள் ஏற்கனவே தயாநிதி மாறன் இப்போ கனிமொழி அதுக்கு முன்னாடி அழகிரி அப்படி இது இந்த இந்த தடைகள் அல்லது இடர் இடையூறுகள் அப்படின்னு கருதினா அவங்களால் நீக்கிட்டால் உதயநீதி ஸ்டாலினை ஈஸியாக முன்னுக்கு கொண்டு முன்னு முன்னிலைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அணுகுமுறைக்காகத்தான் இதெல்லாம் நடக்குது இவ்வளோ மெல்ல மெல்ல நடக்குது சின்ன 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 விஷயங்கள் நடக்குது நான் இந்த சின்ன விஷயத்தையே நீங்கள் பிரதானப்படுத்த வேணாம் அப்படின்ற ஒட்டு மொத்தமாக இப்போ ஹோலிஸ்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஸ்டாலின் தான் முன்னிலைப்படுத்துவார் ஸ்டாலின் யாரை கை காட்டுறார் உதயநிதி தான் அவர் ஸ்டாலின் வந்து செந்தாமரை கை காட்டலையே அவன் மகள் தானே அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குது இது தான் அப்படின்னு போகுது மெல்ல மெல்ல அவர் தான் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் போய் மோதிக்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறார் வேறு யாரும் இல்லை இல்லையா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க திமுகவை நீங்கள் கனிமொழி கூட விட்டுருங்க டிஆர் பாலு இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கள மூலமாக சொல்லலை டெல்லியிலே இருக்கிற அவர்கள் இல்லாமல் மகனை தான் அனுப்புகிறார் முன்னிலைப்படுத்துவதனுடைய நோக்கம் சிலண்ட அடுத்த வாரிசு இதற்கு ஒருவேளை இடையூறாக வந்துவிடக்கூடாது என்று கருதி கூட இருக்கலாம் அதுக்கு பர்த்டே கிரீட்டிங் சொல்லலை என்பதை மட்டும் நான் இஷ்யூ நினைக்கல நீங்கள் இன்னொன்று அதுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் அது இன்னொரு டைமென்ஷன் சொல்லிட்டீங்க விஜயே தெரிவிச்சுட்டார் இவங்க பண்ணலை அப்படின்னு அது நம்ம அது அப்படியே அரசியல் அப்படியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அது தேவையில்லை எனக்கு விஜயகாந்த் விஜய் பார்த்து சொல்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காதது பிரச்சனை இல்லை மனக்கசப்பு இருக்கவே தானே வாழ்த்து தெரிவிக்கலன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது நடிகர் விஜய் வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கார் அப்படின்றது அவருடைய அரசியல் நாகரீகத்தை காட்டுது அப்போ அந்த மெச்சூரிட்டி இப்பொழுது அடுத்த முதலமைச்சர் கனவுல இருக்கக்கூடிய உதயநிதிக்கு கிடையாதோன்ற கேள்வி எங்க நான் அதை அப்படி எடுத்துக்க மாட்டேன் உதயநிதி சொல்லாத இதில் ஒரு அரசியல் இருக்கு ஆனால் அது அரசியல் நாகரீகத்துக்கு காரணம் இல்லை அரசியல் இருக்கு இப்போ ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி என்னோட பிறந்த நாளுக்கு யாரும் வாழ்த்து தெரிவிக்க வாழ்த்து தெரிவிக்க வீட்டுக்கு வர வேணாம் அப்
கனிமொழி கனிமொழி தூத்துக்குடி வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டது என்னால் எனக்கு இல்லை அவங்க எப்படி சொன்னாங்கன்னா என் பிறந்தநாளுக்கு யாரும் வாழ்த்து தெரிவிக்க வேணான்னு சொல்லலை என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு நீங்க பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க தூத்துக்குடியில வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட மக்களுக்கு உதவுங்கன்னு சொன்னாங்க சொன்னாங்க அதனால அதனால இது ஒரு சரி அவங்களே தன்னோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணாத போது நம்ம எதுக்கு வாழ்த்து தெரியும் அப்படிங்க நம்ம இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்றேன் நான் ஆனால் எது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பதை விட நான் இன்னொரு கோணத்தில் பார்க்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியிலும் சரி கட்சியிலும் சரி பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட மாட்டாது சார் அதாவது போலீஸ்காரர் அடிச்சிருக்காங்களா இல்லையா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் திமுகவில் திறமைக்கு எப்பயுமே வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு அக்னிஸ்வரன் சார் சொன்னா அதில் குறிப்பா பெண்களுக்கு நிச்சயமாக அதில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாதுன்னு சொல்லி பாகி சார் நீங்கள் தொடரலாம் அதாவது தி திமுகவில் ஆட்சியிலையும் பெண்களுக்கு பெரிய மரியாதை கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் காவல் பெண் காவலர் அடிக்கப்பட்டார் ஒரு பெண் காவலர் கை தெரசான பேர் திருவிழாவுக்கு போகும்போது கை வெட்டப்பட்டது ஒரு தென்காசியில் ஒரு பெண் தமிழ் செல்வின்கிற வழக்கிலிருந்து பல விஷயங்கள் இதுக்கு நீங்கள் எடுத்து காட்டலாம் அதான் அதான் உங்களை வந்து அது தொடர்பாக தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் பத்மநாபன் சிவ பத்மநாபன் கட்சியிலே நீக்கப்பட்டிருக்கார் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது மதிக்கவே மாட்டாங்க இதெல்லாம் கட்சியிலும் சரி ஆட்சியிலும் இருக்குது இதை களையெடுக்கணும் இந்த இந்த நிலைமையை மாற்றணும் பெண் உரிமையை பற்றி பேசுகிறதா மட்டும் போகாது பெண்களுக்கு பஸ்ஸுக்கு இலவச பாசு அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாம் முக்கியம் க பெண்களுக்கு அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்க தான் என்ன சார் பெண்களுக்கு அதிகாரம் மன்னிக்கணும் விமன் எம்பவர்மெண்ட் எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது அந்த பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க வேண்டுமா இல்லையா ஊராட்சியில் வந்து தலைவியாக ஒரு பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அங்கே ஆட்சி செய்கிறது யார் யார் கணவர் தான் கையெழுத்து போடுறது மட்டும் அந்த சேர்மனோ அல்லது நகரசபை தலைவரோ மற்ற எல்லாம் இப்படி ஆ இந்த மாதிரி கோளாறு திமுக ஊக்குவிக்கிறது தடுக்க தவறுகிறது அந்த பார்வை தான் நான் வைக்கிறேன் அண்ணா திமுக அது கிடையாது நான் அதை ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சி காலத்துலேருந்து பார்க்குறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து பார்க்குறேன் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தில் அது குறை இல்லாமல் தான் நடந்துக்கிறாங்க ஆக இதை மாற்ற வேண்டிய தருணம் இது அந்த ஒரு அம்சமாக கனிமொழி தவிர்க்கப்படுகிறார் அது கட்சிக்கு நல்லதில்லை ஏன்னா கமி கனிமொழி ஒரு படித்தவங்க அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு அந்தஸ்து இருக்குது திராவிட இயக்கம் போகிற அதெல்லாம் வேறு விஷயம் நம்ம அந்த ஐடியாலஜிக்கு போகல நாடாளுமன்றத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு ஐந்தாறு எம்பிக்கள் அந்தம்மா திமுக சார்பில் நம்ம ஐடியாலஜி நிலைப்பாடு கொள்கை அதெல்லாம் உருக்கிடும் அந்த கட்சியில் பேசக்கூடியவங்களில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் தரப்பட வேண்டும் அது தராதது ஏன் என்று புரியவில்லை நன்றி நன்றி மகனை முன்னிலை படுத்த வேண்டும்னா அது பாட்டு பண்ணிட்டு போங்க இப்போ கலைஞர் கருணாநிதி உடல் தமிழகத்துக்கு அவர் தலைவர் டெல்லிக்கு தன்னுடைய மருமகன் டெல்லி எம்பியாக இருந்த மா முரசொலி மாறார் அட்லீஸ்ட் குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனாக அது இருக்கட்டும் மகனே எவ்வளோ காலத்துக்கு டெல்லி கான்டாக்ட் வச்சுக்க முடியும் நன்றி நன்றி அதெல்லாம் என்னுடைய கேள்வியில் வந்து குறிப்பாக திறமையுள்ள மகளிருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து தமிழ்வந்தன் அவர்களுக்கிட்ட கேட்கலாம் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் அதாவது பெண்களுக்கு சம பங்கு சொத்து வாங்கி கொடுத்ததே கலைஞர் கருணாநிதி தான் நீங்கள் பெண்கள் ஓரப்பட்டார் உருட்டப்பட்டார்கள்ங்கிறீங்க பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்ததே கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் கொண்டு வந்தார் தமிழ்வந்தன் பெண் விடுதலைக்காக எங்கள் ஐயா பெரியார் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அறிஞர் அண்ணா கற்றுக் கொடுக்காரு பெண்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அந்த வாய்ப்புகளை நீங்களே தான் பயன்படுத்துகிறீங்க இது தவறாக அவர் இருக்கக்கூடிய பல கவுன்சிலர்கள் சேர்மன்கள் எல்லாருமே வந்து பெண்கள் செலக்ட் ஆனாலும் அவர்களுடைய கணவர்கள் தான் வந்து அங்கே வந்து அதிகாரத்தோடு இருக்காங்க அவருடைய குற்றச்சாட்டு சென்னையின் பெண் மேயர் அவங்க சர்வ சுதந்திரத்தோட செயல்படுறாங்க உங்களோட விமர்சனத்துக்கு மத்தியில இல்ல அவர் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னாரு விமர்சிச்சு விமர்சிச்சு அமிர்தன் சார் அவர் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னாரு திறமையுள்ள பெண்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லைன்னு சொல்றாரு திமுகவுல திறமையுள்ள பெண் தாங்க மேயர் பிரியா உங்களுக்கு ஆனா மக்கள் மத்தியில கழகத்துல வந்து இரண்டு பேருக்கும் வந்து பனிப்போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதிகார பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பேச்சு வந்துடுச்சு இத வந்து என்ன பண்ணி சமாளிக்க போறீங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனையே இங்க நடக்கலன்னு நான் பதிவிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இருக்க முடியாது சார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இருக்கிறாரு நீங்க சொல்றது போல 
ஒருத்தனை <laughs> 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 கட்சியினுடைய நேரடி வாரிசு மு க ஸ்டாலின் அவர் முடிவெடுக்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த வருத்தமோ இல்லை விமர்சனமோ இல்லை அதை நாங்கள் நாங்கள் அதுக்கு எங்களுக்கு தொடர்பே இல்லை நாங்கள் ஏற்றுக்க வேண்டிய அவசியமோ நிராகரிக்க வேண்டிய அவசியமோ இல்லை அது அவங்க கட்சியினுடைய விஷயம் ஆனால் இந்த ஆட்சியினுடைய வாரிசு உதயநிதி என்று அறிவிக்கின்ற போது இது போன்ற விமர்சனங்கள் நாங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா இது ஜ மன்னர் ஆட்சி நாடு ஆட்சி முறை இல்லை இது வாரிசு அடிப்படையில் முதலமைச்சரோ முதலமைச்சரோ அல்லது நிர்வாகமோ உருவாக்கப்படுவதில்லை முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக முறைப்படி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவர் சொல்கிறார் அவர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுத்து எம்எல்ஏ ஆனார் எம்எல்ஏ எப்படி ஆனார் இவரை வந்து சேப்பாக்கத்தில் திமுக வேட்பாளராக நிற்க வச்சதுனால திமுக வேட்பாளராக வேறு யாரை நிற்க வச்சிருந்தாலும் அங்கே ஜெயிச்சிருப்பாங்க அந்த தொகுதியில் உடைச்ச தொண்டன் எவனாலும் நிற்க வச்சுருந்தால் ஜெயிச்சிருப்பான் இப்போ அவனெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து செயல் அவங்களுடைய உரிமையை பறிச்சுட்டு இவங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய ஒரு மகனை கொண்டு போய் அங்கே நிற்க வச்சு அவங்கள உழைக்க வச்சு அந்த இடத்துக்கு இவங்க வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து வாரிசு உரிமையை காட்டுறாங்களே ஒழிய இவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் சொல்கிறதுக்கு எந்தவித உரிமை இருக்கிறதா எனக்கு தெரியலை ரெண்டாவது அவர் பேசுகிறார் மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர் தமிழ் வேந்தன் பேச சொல்ல இன்னொன்றையும் சொன்னார் சொத்துரிமையை நாங்கள் தான் தந்தோம் இந்தியாவிலேயே அவங்க தான் தந்தாங்கன்னு கூட நான் ஏற்று எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னே மகளிருக்கு சொத்துரிமை இல்லை ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை வந்து சிவில் சட்டத்தில் இடம் தந்தது கருணாநிதி ஆட்சியில் கொண்டு வந்த சட்டம்தான் அதில் நான் மாற்று கருத்தே இல்லை அதே கோரிக்கை தான் இப்போது கனிமொழி ஆதரவாளர்கள் எடுப்புறாங்க எங்கள் அப்பாவுடைய சொத்தில் ஸ்டாலினுக்கு மட்டும் பங்கு ஏன் நானும் ஒரு பெண் தானே எனக்கு பங்கு கொடுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு இவங்க சட்டத்தை இவங்க கடைபிடிக்கிறது தான் அதை செஞ்சுட்டு போக வேண்டியது தானே இவங்க கருணாநிதி கொண்டு வந்த சொத்துரிமை சட்ட அடிப்படையில் ஆண்களுக்கு நிகரான சொத்துரிமை இருக்கிறது என்றால் திமுக ஒரு சொத்துரிமை அடிப்படையில் தலைமையை நிர்ணயிக்கின்ற ஒரு கட்சியாக இருக்கின்ற பொழுது ஸ்டாலினுக்கு இருக்கின்ற சொத்துரிமை ஏன் கனிமொழிக்கு இல்லை என்பது தான் இன்றைக்கி திமுகவில் இருக்கிற
அப்போ என்ன அர்த்தம்னா குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி விட்டது கருணாநிதி சட்டம் அப்படின்றது இன்னும் வரைக்கும் மக்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு அதே சட்டத்தை உங்க கட்சியில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒரு கரெக்டாக சமமாக போட்டு ஒரு பாதி பெண்களை சட்டமன்றத்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறீங்களா எத்தனை முப்பத்தி நாலு அமைச்சரில் எத்தனை பெண் அமைச்சர் அப்போ உங்களுடைய நோக்கம் என்ன ரெண்டாவது சரி வெறிய ஜனநாயகத்தான் உங்களால் நிறைவேற்ற முடியலை உங்க கட்சிக்குள்ளேயாவது பொருளாளர் அவைத்தலைவர் இதெல்லாம் யாரு பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க முன்னணி பத்து தலைவர்கள் ஆக ஊராருக்கு உபதேசம் செய்வதில் திமுகவும் கலைஞர் கருணாநிதியும் முதல் மார்க் வாங்குவாங்க ரெண்டு லீடருக்கு லீடு தேவையில்லை லீடு தான் நாங்க யாரை ஸ்டாலின் கை காட்டுகிறாரோ அவர்கள் தான் நான் கேட்கிறேன் அதே அந்த கையை பொன்முடி பையனை கை காட்டியிருக்கலாம்ல பாவம் பொன்முடி தான் போயிட்டாரு வாப்பா நீ வா நீ ஏன் வந்து துணை முதலமைச்சர் இருன்னு கை காட்டுவாரா அப்போ லீடருக்கு லீடு தேவையில்லை லீடிங் கெப்பாசிட்டி தான் இருக்கணும் வழி நடத்துகிற பண்பு அண்ணாவுக்கு இருந்துச்சு கருணாநிதிக்கு இல்லை இல்லைங்கிறத இன்னைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு வாழ்த்து சொல்றது கூட உங்களுக்கு இல்லையா நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேஷம் போடலாம் நாம் நாடகம் போடலாம் நம்முடைய கலர் காட்டலாம் மனசுக்குள்ள அது இல்லையே இது மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கிற முடியாது இதெல்லாம் ஜனநாயகத்தில் பண்புகள் குறைந்தபட்ச பண்புகள் உடனே கேட்குறாங்க ஏன்னா சொல்கிறதுல என்னங்க இருக்குது சொல்கிறதுக்கே உங்களால் முடியலைனா காசு கொடுத்துருவீங்களா பணம் கொடுத்துருவீங்களா நகை கொடுத்துருவீங்களா அல்லது பெண்களுக்கு பதவியை தான் கொடுத்துருவீங்களா அப்போது அரசியலில் குறைந்தபட்ச கலாச்சாரம் பண்பாடு தமிழர் அப்படின்னாலே விருந்தோம்பல் வாயார வாழ்த்துவது ரெண்டும் திமுகவிலும் தலைவர்கள் திமுக இருக்குது கட்சி தொண்டன் கடை கோடி தொண்டன் இருக்குது தலைவர்களிடத்தில் இல்லை கருணாநிதிக்கு இருந்தா தானே மற்றவங்களுக்கு இருக்கும் அதுதான் என் கேள்வி மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர் அக்னிசுரன் ஒரு சரியான கருத்தை சொன்னார் அதாவது இதில் வாழ்த்துறதுல என்ன இருக்குன்னு எல்லாரும் சாதாரணமாக கடந்து போயிடலாம் கேட்டு போயிடலான்னார் அது உண்மைதான் ஆனால் இந்த வாழ்த்தாமல் இருப்பதன் வழியாக உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்சி தொண்டர்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றாரு என்னன்னா அதுலயே அரசியல் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நிச்சயமா அதாவது வாழ்த்தாம இருக்கிறது வழியா அவங்கள யாரும் பொருட்படுத்த தேவையில்லை தலைமையினுடைய அணுக்கமானவராக அல்லது தலைமையில் ஒரு பிடிப்புள்ளவராக அவர் இல்லை அவர் பத்து பேர மாதிரி ஒருத்தர் அவருக்கு தனியாக முக்கியத்துவம் தர தர வேண்டாம் சின்னவர் வந்து அவர்களோட நெருக்கமாக இல்லைன்றத காட்டுற புரியுது சார் பாக்கி சார் கனிமொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டான்றத மறைமுகமாக அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காம உதயநிதி காமிச்சிட்டாருன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்த பிளவானது கனிமொழி உதயநிதி பிளவானது கட்சியை பாதிக்குமா இந்த பாதிப்பானது நடைபெற இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் எதிரொலிக்குமா பெரிய அளவுக்கு எதிரொலிக்குமான்னு தெரியாது காரணம் கனிமொழி வந்து ஒரு மாஸ் லீடர் இல்லைங்கிறது நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் ஆனா மாஸ் லீடர் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு ஆக முடியாதுன்னு கிடையாது அது ஒன்று இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் ஆவடி குமார் அழகாக சொன்னார் அது இது ஒரு மெசேஜ் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிடுகிற மெசேஜ் தொண்டர்களுக்கு அப்படிங்கிறாரு அழகானது அதனுடைய எதிர்வினை என்னாச்சு இன்றைக்கி சிட்டியில் பல இடங்களில் எங்கள் தலைவி ஏன்னு பார்க்குறேன் போட்டிருக்கேன் போஸ்டர் பார்ப்பேன் அப்போ ஒன்று என்னுடைய என்னுடைய அனுமானம் ஒருவேளை இதை சீரியஸாக கனிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கட்சியிலேருந்து ஒதுக்க ஒதுக்கப்பட்டால் அது ஒரு சீரியஸாகவே நிஜமாகவே நடந்ததுன்னா கட்சி விட்டு வெளியில் போவாங்களா என்னமோ தெரியல ஏன்னா ஷர்மிலா பாருங்கள் ஒய்ஜி ஒய்எஸ் ஒய்எஸ்ஆருடைய சொந்த தங்கச்சி அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு தெலுங்கானாவில் ஒரு கட்சி தொடங்கிச்சு அண்ணன் மதிக்கலை காங்கிரஸில் எந்த காங்கிரஸோடு முரண்பட்டு ஜெகன்மோகன் வந்தாரோ அங்கே போய் சேர்ந்து இது மாதிரி எத்தனை சம்பவங்கள் நிறைய இருக்குது என்கிட்ட வசுந்தராயிலேருந்து பல சம்பவங்கள் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் இதெல்லாம் சர்வ சகஜமாக நடக்கும் அவ்வளோதான் அதனால இங்கே நடக்கும் இதில் மரியாதைக்குரிய பாக்கி சார் சொன்னதில் ஒரு செய்தியை நான் கூடுதலாக சொல்கிறேன் அவர் அவங்களுக்கு வந்து மக்களுடைய செல்வாக்கு இருக்கிறதா தெரியல சொன்னார் ஆனால் திமுக கருணாநிதி காலத்திலேருந்து கடந்த காலத்தில் அவங்கள ஒரு ஒரு தென் மாவட்டங்களில் நாடார் சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக அவங்கள வந்து அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு இன்றைக்கி கூட அவங்க திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களை மட்டுமே மையப்படுத்துவதற்கு தனக்கு பின்னால் ஒரு ஓட் பேங்க் இருக்குது அது கம்யூனலாக இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அவ இப்போ இவங்கள புறக்கணிக்க சொல்ல அந்த சமுதாயத்தில் இவங்க ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கின்ற பிம்பத்தின் விளைவாக நிச்சயம் பாதிப்பு வரும் இது வந்து திமுக வந்து இந்த வாரிசு அடிப்படையில் இவங்க எடுத்தாலும் அந்த வாரிசு என்பதை எப்படி உருவாக்கப்படுகிறார்கள் 
கருணாநிதிக்கு பிறகு அழகிரியை தேர்ந்தெடுக்காமல் ஏன் ஸ்டாலின் என்ற வந்தார்ன்றதுக்கு அவங்க குடும்ப ரீதியாக ஒரு பின்னணி இருக்குது அதற்கு பிறகு ஸ்டாலின் இன்றைக்கி ஏன் ம செந்தாமரையை விட்டுட்டு சபரீசனை விட்டுட்டு இன்றைக்கி உதயநிதியை உடனடியாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாருன்றதுக்கு ஒரு பின்னணி இருக்குது இதுக்கெல்லாம் பின்னால் துர்கா ஸ்டாலின் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னால் தயாலம்மா இருந்திருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு ஒரு பின்னணிகளை பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு கனிமொழி அவர்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாக பிறந்த நாள் அவங்க கடந்து போயிட்டாங்க வாழ்த்து சொல்லாமல் போயிட்டாங்கன்ற ஒரு சாதாரணமாக எடுக்கிறது ஒரு முடிவு எடுக்கிறத விட இது ஒரு அவங்க குடும்பத்தினுடைய அந்த வரலாற்று வழியாக அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற ஜாதிய பின்னணி இருக்குன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் நன்றி 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 சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்து அனைவருக்கும் நன்றி நேர்களே இது நியூஸ் ஜேவின் உரிமைக்குரல் தமிழர்களின் உரிமைக்குரல் நான் கார்த்திகை என் சண்முகம் நன்றி